hamaga salom bu maxsus rakurs. Prezidentimiz shu hafta surxandaryoliklarga bergan vaadasining ustan chiqdi. Aynan qaysi biri? Hozir bilib olasiz. Ichimlik suv mamlakatning janubiy mintaqasi uchun hayotiy muammo hisoblanadi. Bu yerdagi holning deyarli 45% markazlashtirilgan suv ta'minoti yo'q. 218 ta inshoot va 3000 km dan ortiq tarmoq ta'mirga muhtoj. Mintaqaning janubida suvning minerallashuv darajasi oshgan. Bu organizmda tuz to'planishiga, buyrak va yurak bilan bog'liq kasalliklarga olib kelishi mumkin. Prezident bu muammoni hal etish o'zi uchun prinsipial masala ekanini yashirmadi. 2021-yil avgust oyida davlatimiz rahbari Topalang suv omborida ichimlik suv ta'minoti tarixiy loyihasi boshlanganini e'lon qildi va qurilishning har bir bosqichini o'zi nazorat qildi. Oradan 2 yil o'tdi. Ramziy tugmani bosish bilan birinchi bosqich boshlandi. Aytilgan gap otilgan o'q. Birinchi bosqichda Surxondaryoning 4 ta tumani toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 2024-yilda esa loyihaning natijasi quyidagicha bo'ladi. 380 km quvur mintaqaning eng shimoliy nuqtasidan janubiy hudud, Termiz shahrigacha cho'ziladi. Bu viloyat aholisining toza ichimlik suv bilan ta'minlashning 90% va eng muhimi, ichimlik suvining sifati yaxshilanib, qattiqlik darajasi 10 mg ekvivalentdan 4 ga kamayadi. Endi viloyat aholisi toza suv ichishi va sog'ligidan xavotir olmasligi mumkin. Surxondaryoga tashrif mamlakat energetikasi uchun juda muhim bo'ldi. Prezidentimiz bu yerda energetik xavfsizlikni mustahkamlovchi ikkita yirik obyektni ko'zdan kechirdi. Birinchisi Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi gaz kimyo majmuasi. Konda birinchi quduq 1975-yilda qazilgan, ammo 45 yil davomida konni ishga tushirishning iloji bo'lmadi. Loyiha qimmat, murakkab va yuqori texnologiyalarni talab qiladi. Uni ishga tushirishning istagi bor edi, ammo imkoniyat yo'q edi. 2019-yilgacha Prezident aprel oyida istiqbollarni baholab, uni faoliyatini boshlashga kirishish bo'yicha topshiriqlar berdi va dekabr oyida kompleks qurilishi boshlandi. Umumiy investitsiya qiymati deyarli 3 milliard dollarni tashkil etadi. Uning yarmi o'zlashtirilgan. 20 ta quduq qazildi, 10 bittasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Majmua to'liq ishga tushirilgach, yiliga 5 milliard kub metr gaz qazib olinadi va qayta ishlanadi. Shuningdek, 1000 ta ish o'rni yaratiladi. Ikkinchi obyekt Topalang gidroelektrostansiyasi. Modernizatsiyadan so'ng u quvvatini 5 barobarga oshirib, chorvoqdan keyingi ikkinchi yirik gidroelektrostansiyaga aylandi. Hozir yiliga qo'shimcha 467 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Bu 167 mingga yaqin xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash va yiliga 107 million kub metr tabiiy gazni tejash imkonini beradi. Umuman olganda, keyingi yillarda 19 ta yangi gidroelektrostansiya qurilib, 13 ta sifat modernizatsiya qilindi. Prezident Surxondaryoda nafaqat energetika, balki davlat xavfsizligini ham tekshirdi. Unga viloyatning harbiy chegara qismida O'zbekiston osmoni dronlar yordamida qanday himoya qilinishi ko'rsatildi. O'zbekistondagi birinchi olimpiya shaharchasi qanday bo'ladi? 2025-yilda Toshkentda yoshlar o'rtasida Osiyo va Paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Yangi majmuada 5 ta yopiq sport inshooti mavjud. Bu 10 ming kishiga mo'ljallangan asosiy stadion, velodrom, yopiq suzish havzasi, jamoaviy sport va jang san'atlari uchun stadionlar, shaharcha perimetri bo'ylab yugurish, skateboard, tennis, chim usida xokkey va hatto plyaj voleybol o'ynash uchun joylar bo'ladi. Shanba kuni prezident qurilish jarayonini ko'zdan kechirdi. Uni yakunlash 2024-yil dekabrga mo'ljallangan. Davlatimiz rahbar topshirig'iga ko'ra shaharcha sport ilm-fani markaziga aylanadi va u bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radigan har bir kishi uchun ochiq bo'ladi. Davlat rahbarining o'tgan ish haftasi aynan shu tarzda kechdi. Voqealardan doimiy xabardor bo'lish uchun esa prezident matbuot xizmatining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Hammaga xayr.